Bago ang lahat mga mahal ko dyan, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking new videos and new reaction videos. Kuntali na balitang ito mula kay Paul Montibon. Paul, magandang umaga. Kaya na nga. Good morning, partner. Sir Mike and Adbar, magandang umaga din sa inyong dalawa. Live tayo dito mismo sa Makati City Hall. At agad-agad, pag-usapan na agad natin kasi kasama natin ang legal counsel ng top five respondents ng The Sera case na si Attorney Mike Santiago. Ito ay kaugnay nga sa pagkakaabsolto sa kasong rape at homicide sa labit isang respondents nga doon sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine The Sera. Dahil sa ngayon ay hawak-hawak na nga nila itong mga dokumento na nagdi-dismiss sa kasong ang rape at homicide doon sa uh, mga labing isang respondents dito sa pagkamatay ni Christina. Good morning uh, Sir Attorney Mike C. Uh, Mike uh, Abe and uh, Admar nasa studio po natin. Ano po ang uh, nakuha natin ng mga dokumento kaugnay sa kasong ito? Okay, magandang umaga po ano, sa mga uh, kay Sir Mike at uh, Sir Abe. Mm -hmm. uh, ngayong umaga nakuha natin yung uh, resolution mula sa uh, Office of the City Prosecutor of Makati Uh, at gaya nga ng nasabi nyo ay uh, didismiss nga ng uh, prosecutor's office yung uh, rapid homicide case against uh, laban doon sa labing isang respondents kabilang yung limang kliyente namin. No? Uh, ayon sa prosecution, sa prosecutor's office, ay walang bat, uh, sapat na batayan or probable cause upang uh, isampa uh, ang, ang kaso sa korte. So walang mga ebidensya, matibay na ebidensya na makapagdidiin sa aming mga kliyente dito sa kasong ito. Mm -hmm. So ano po yung susunod na hakbang ho natin dahil maliban naman ho dito sa isinampan na kaso no, ng pamilya ay uh, sa NBI naman po. Ano ang susunod natin na hakbang dito, Attorney Mike? Uh, well, uh, kat ano, katulad ng alam naman ninyo na meron pang ibang mga kaso mm -hmm. na uh, isinampan ang NBI uh, na pending na rin yan dito sa Office of OCP Bakati. At the same time, meron din kami na isinampang kaso, di ba, laban sa uh, mother ni kay Mrs. Dacera at sa iba pang mga uh, personalities, katulad yung mga ibang mga kapulisan sa Makati na, na, na kasama doon sa aming isinampang reklamo. So, meron pang dalawang pending, isa kami ang respondent, the other one, kami naman ang nagre-reklamo. So, atabayanan natin kung ano magiging developments doon, no? Uh, hopefully, uh, yung sa NBI, wala naman sapat na batayan yan, madismiss din. At yung kaso naman namin, sana magprosper. On the lighter side na lang, kumusta naman po yung pakiramdam ng mga kliyente ho natin ngayong araw, attorney? Uh, well, I can uh, cannot uh, speak for them. Uh, for them at, uh, pero I think uh, mixed emotions, kasi nag, habang nagkikwentuhan kami kanina, uh, mixed emotions kasi dumating to a bit too late, no? hindi na na laman ng aming ano ng aming sa pang ng mother ni Gigo si Ma'am Claire the Fred eh tong resolution na to na nag-absolve to sa kanyang anak so but at the same time siyempre masaya sila kasi kami masaya kami dahil uh, absolve to sila mabigat na kaso tong rapid homicide at uh, matagal tong naghag ng limelight no so masaya kami at napawalang sala sila dito na absolve to sila sa kasong ito Any further message na lang doon sa pamilya ng Sera regarding with the re, uh, decision of uh, the fiscal? Well, uh, sincerely, I hope na sana matanggap na nila na itong uh, decision na to at uh, uh, matanggap nila na wala talagang ano, pa, foul play sa pagkamatay ni Christine. Mm -hmm. Alright, so, uh, Sir Mike and uh, Admar, yan na muna no, yung pinakamabilis na uh, pagtalakay natin dito kasama si Attorney uh, Mike uh, Santiago dahil magkakaroon pa ng iba pang mga katanungan ang mga kaibigan natin sa industriya matapos nga ang desisyon dito ng uh, Piskalya. Back to studio muna tayo, uh, Admar. And... Okay, ay walang sapat na batayan o at basihan at walang probable po uh, upang isang paasaso sa korte. So, yun po yung magandang balita namin ngayon uh, umagang ito para sa Are you relieved, sir? Did you expect this? Okay, well, hindi. Hindi naman kami nagkaroon ng duda na mapapawalang uh, sala ang aming mga kliyente dahil na rin sa uh, medical legal na uh, findings ng uh, ENT. No, na, wala ka, walang uh, homicide na nangyari at hindi rin na-rape. 
Any next move, sir? Meron pa bang pending tayong ayusin? Ah, sa ngayon ay uh, bukod sa kaso na uh, ilampan ng EG ay yung nakabilitin na dito sa uh, Pangati. Meron din sila uh, ilampan na reklamo ang aming mga kuryente laban sila bibig sa sera uh, sa kanilang mga saka miyembro na kanilang pamilya at maging sa ilang uh, tauhan ng uh, PNC Makati. So, Uh, yun yung uh, susunod na ano natin, yung legal struggle natin. Baka, baka ano natin, nag-topic natin yung culpability nitong mga respondents naman sa kaso na kung saan ako kayo na ay ito mga kliyente namin. Ano yung kliyente ako dyan? Ah, remember, yung nag-file kami ng uh, cyber libel, uh, surgery, uh, malicious uh, prosecution, uh, defamation, uh, among others. So, uh, may pagpala ito, ano-ano yung kaso namin dyan. Sir, yung sa NBI, kamusta rin? Okay, tayo kanina kung meron ng uh, subpina para sa mga kliyente namin. So, so far, wala pa. No, so, medyo na-delay because uh, alam niyo naman, nag-ECQ, nag-ECQ, physically closed ang mga, ang mga courts, uh, pati yung prosecutor's office. Kaya, hindi pa maka-umuusad yun. Wala pa tayong official na kaalaman kung ano ba yung nakalagay na sa reklamong yun. No? Alam lang natin, based on news report saka sa press statement ng, ano, ng NBI, may eh, kaso silang isinampan. Pero tayo naniniwala na walang ano yun, walang uh, basihan at uh, walang kabuluhan yung kaso na yun at eventually, kaya natin uh, sagutin lahat ng nilalaman ng kaso na yun. Sir, ma maaapil pa ba yan ng other side? Ay yes, mayroon namang mga may legal remedies pa naman sila nasa sa kanila po yan. Uh, but you're ready to, ano rin? Yes, answer, yes, but... we are ready. And maga, uh, I've read the resolution, uh, when explained, ang resolution. 19 pages yung resolution po. Okay, you're sure, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Paano na, ano, ano ba ang ako mo, sir, na matagaling yung tayo yung first four months, alam naman doon, ano yung pinag-ato. Kahit pa paano, mga naman doon. Pero, sarap ka rin. So, ah, sorry, no, kung mas alam po ngayon. Kasi, ah, hindi ba, hindi ko pa alam po ng Sir, the same term, the actual clerk. So far, ano, I'm thankful naman po kami sa results, na negative yung results, na hindi kami, walang, walang dinulot na pangit sa aming results. Though, sa nangyari, hindi na mababalik yung reputation namin, all of our jobs were been damages. So, ngayon, um, So, mas sana i-respeto na lang yung resolution ni Fiscal, kung ano man yung decision. And let's move forward sa life. Sana maging ano to, uh, maging lesson sa lahat na hindi pwedeng mag-accuse ng tao na without enough proof na uh, mag-judge agad-agad and, and jump into conclusion that there is a crime na wala kayong pinangahawakan na matibay na ebedensya. Yun lang po. Well, um, Well, it's a big thorn uh, pull out of our hearts, but ayun nga, kahit pa paano na nakagaan ng pakiramdam, nakagaan ng feeling, and masaya kami kahit pa paano talaga na na-dismiss na yung case. But, yeah, kahit yun lang, <laughs> yun lang muna. Thank you. Okay, katulad sa homicide, no? Uh, sabi dito, sabi niya, Sabi dito, as to the charge for rape, no, the medical legal, okay, while it may be true that rape may be committed through sexual assault, 
However, the DNA analysis of the vaginal swabbing proved that no other DNA came in contact with the disease. Thus, it gives the allegation of rape, either by, car by carnal knowledge or by sexual assault. So, yes, a rape, no? Okay, so homicide naman. Okay, sandali. Oh. And then, the complaint for homicide. The certificate of death and two medical, medical legal reports prepared by Dr. Sarmiento and Dr. Palmero respectively and independently examined by both point to the same exact cause of death of the disease that is ruptured aortic aneurysm so yun po yung ano no yung uh, basihan ng uh, fiscal sa pagsasabi na walang naganap na rape at walang naganap na homicide are you confident that is i sorry okay are you confident sir na yung kaso naman from NDI will also be good well yes we are uh, confident kasi na Ah, uh, limbawa obstruction of justice. How can there be obstruction of justice? Wala namang criminal nangyari, di ba? Oh, so it, it it will revolve around uh, this particular resolution din to ano man yung uh, NBI uh, case na yan. Eh hindi lang namin masagot point by point sa inyo uh, kasi wala pa rin kaming hawak na official na complaint. Huh? Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Don't need nobody else but you, you're my one and only.